विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार अभ्यास आवडून कसा घ्यायचा अभ्यासातली गोडी कशी टिकवायची आवडीने अभ्यास कसा करायचा प्रश्न अत्यंत सोपा पण खूप महत्वाचा कारण ही प्रक्रिया आवडीने झाली असेल तर अधिकारी होणं हे जे आपलं गोल आहे ते शंभर टक्के पूर्ण होऊ शकतं बऱ्याच विद्यार्थ्यांच्या मेल्समध्ये शंकांमध्ये असा टोन होता की सर अभ्यास तर करतो पण कधी कधी त्यातला मूड जातो काही गोष्टी करायला आवडतच नाही काही विषय करायला नको वाटतात म्हणजे या सगळ्यावरून एक आपल्याला कन्क्लुजन काढता येऊ शकतं की अभ्यास आवडीनं करणं याच्यामध्ये अडथळे येत आहेत अभ्यास याचा अर्थ आहे स्वाध्याय आणि स्वाध्याय याचं जर का आपण थोडंसं विस्तारपूर्वक बघितलं तर रूप तयार होतं स्वचा अध्याय स्वतःचा अध्ययन करणं तेव्हा अभ्यास आवडीने करणे याची मूळ सुरुवातच स्वतःला आवडून घेणे याच्यातून आहे आपण त्याच्याकडे पुढं जाऊन थोडंसं बोलूयातच पण या दहा बारा मिनिटांमध्ये अभ्यास आवडीनं करायचा यासाठी नेमकं काय काय करावं हे समजून घ्यायचा प्रयत्न करणार आहोत आता पहिला भाग आहे मला अभ्यास आवडत नाही आहे हे कशावरून लक्षात येतं सोपं आहे अभ्यासाला बसलो मन लागत नाही अभ्यासाला बसूच वाटत नाही विशिष्ट विषयातला विशिष्ट भाग करू वाटत नाही ठराविक विषय घेतला की माझं डोकं दुखायला लागतं एखादा विषय घेतला तर दहा मिनटानंतर पुढे काय करावं सुचतच नाही हे सगळं यापैकी काही एक घडलं याचा अर्थ आहे मला अभ्यास आवडत नाही आहे किंवा अभ्यास आवडीनं होत नाही आता अभ्यास आवडत नाही याचं कारण काय वेगवेगळी कारणं जरी आली तरी एका कारणापर्यंत आपल्याला पोहोचता येतं अभ्यास न आवडणे असं जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा नेमकी प्रक्रिया काय होते एक सोपं उदाहरण घेऊया म्हणजे तुमच्या लक्षात ये बघा मला आंबे आवडतात बाजारातून विकत आणलेले नाही इथं प्रक्रिया अशी आहे की झाडाला आंबे लागतात आणि मला आंबे हवे आहेत आणि मला आंबे खूप आवडतात आता यातलं आंबे हे कशाचं रूपक आहे मला हवं असणारं पद आय ए एस आय पी एस डेप्युटी कलेक्टर डी वाय एस पी एस टी आय पी एस आय ज्यापैकी काय असेल ते आंबे आहेत मला ते आवडत आहेत आता हे जे आंब्याचं झाड आहे ते एकतर कोय लावायची आहे किंवा त्याचं रोपटं लावायचं आहे आंब्याची कोय किंवा रोपटं लावल्यानंतर ते हळूहळू वाढणार आहे त्याचं झाडात रूपांतर होणार आहे आणि विशिष्ट कालावधीनंतर त्याला आंबे येणार आहेत अभ्यासाची जी प्रक्रिया आहे स्वाध्यायाची जी प्रक्रिया आहे ती कुठली आहे तर कोय लावण्यापासून आंबे लागेपर्यंतची प्रक्रिया मग मला अभ्यास आवडत नाही याचं कारण मुळात कुठे आहे मला आंबे हवे आहेत पण कोय लावल्यापासून आंबे मिळेपर्यंतची जी प्रक्रिया आहे ती मला फारशी आवडत नाही आणि आपण इथंच फसतो एक लक्षात घ्या इथं मला आंबे विकत आणण्याचा पर्याय उपलब्ध नाही आहे कारण मीच झाड लावून मला त्या झाडाची काळजी घेऊन ते आंबे उपलब्ध होणार आहेत आता ह्या प्रक्रियेकडे आपण नीट बघूया या प्रक्रियेमध्ये कोय लावण्यापासून आंबे ला लागेपर्यंत जे जे घडतं ते वेगवेगळे टप्पे आहेत म्हणजे माझ्या अभ्यासामध्ये मी त्यातले छोटे छोटे भाग समजून घेणे त्यातला काही भाग जो आवडत नाही आहे असं वाटतं तो आवडून घ्यायचा यासाठी त्याच्यावर लक्ष फोकस करून पुन्हा नव्याने समजून घेणं असं करता करता एक एक भाग म्हणजेच झाडाची वाढ होत जाणार त्याला फांदे येतील त्या फांद्यांपैकी अनावश्यक फांद्या ज्या असतील त्या बाजूला काढायच्या आहेत पुन्हा झाड डेरेदार होत जाईल म्हणजे प्रुनिंगची प्रक्रिया आपण केलेली आहे हे सगळं घडत असताना म्हणजेच झाडामध्ये रूपांतर होत असताना शाखा विस्तार होत असताना मला एक बाब पक्की लक्षात ठेवली पाहिजे ती कोणती आहे यातला प्रत्येक टप्पा हा मी आवडीनं केलेला असला पाहिजे म्हणजे कोय लावण्याची प्रक्रिया किंवा रोपटं लावण्याची प्रक्रिया त्याला पाणी घालणे त्याला खत घालणे त्याच्यावर रोग पडला तर औषधाची फवारणी करणे कीड आली तरी देखील उपाययोजना करणे 
आणि हे सगळं मला मनापासून करता आलं पाहिजे आता ठीक आहे झाडं लावण्याच्या प्रक्रियेमध्ये हे सगळं केल्यावर झाड त्याचं ते वाढणार आहे पण माझ्या अभ्यासाच्या प्रक्रियेमधलं झाड कोण आहे मीच आहे म्हणजे अभ्यासाची घडणारी प्रक्रिया माझ्या आतमध्येच चालणार आहे त्यामुळं झाड जसं मन लावून स्वतःची वाढ घडवून आणेल तसं अभ्यासाची प्रक्रिया आपल्याला मनापासून करावी लागणार आहे जर हे घडत नसेल तर आंबे लागण्याच्या टप्प्यापर्यंत आपण पोचणारच नाही शंभर टक्के पोचत नाही दुसरं काय होत आहे आपलं लक्ष सगळं आंब्यांवर आहे त्यामुळं आंबे चांगले येण्यासाठी काय काय करावं लागतं याच्याकडे आपलं दुर्लक्ष होत आहे योग्य वेळी योग्य पद्धतीची काळजी जर त्या झाडाची घेतली गेली तर चांगले आंबे लागणार आहेत पण आपण ती काळजी घेत नाही आम्हाला फक्त आंबे हवे आहेत बरं त्यातही घोळ कसा आहे आंब्याच्या झाडाची योग्य काळजी घेतल्यानंतर ठराविक टप्प्यानंतर त्याला आंबे लागणार आहेत पण आमचं होतं आहे काय रोपटं लावलं महिना दोन महिने झालेत सहा महिने झालेत आणि आमची इच्छा काय झाली आहे आता आंबे पाहिजेत माझा अभ्यास तर सुरू झाला आहे एक दोन विषय काहीतरी करून झाला आहे त्यात थोडंफार पुढं गेलो आहे मला लगेच आंबे हवे आहेत असं होत नाही आहे म्हणजे ही जी घाई आहे ना की मला आंबे लवकर हवे आहेत ही अभ्यासात आवड नसणं याचं मूळ कारण आहे याचं रूट आहे दुसरा भाग काय होतोय बघा मला आंबे हवे आहेत मला खरंच मनापासून हवे आहेत का का मी इतरांना कोणाला तरी म्हटलंय बघा मी आंबे आणून दाखवतो मला अधिकारी व्हायचं आहे हे मला मनापासून आवडतं आहे का मी इतर कोणाला म्हणून दाखवलं आहे मला म्हणून व्हायचं आहे का कुणाच्या ईर्षेवर व्हायचं आहे जर कुणाला तरी म्हणून दाखवलं आहे कुणाच्या तरी ईर्षेवर असेल तर मात्र आंबे लागणार नाहीत आपण अधिकारी होण्याच्या प्रक्रियेमध्ये मध्येच बाजूला पडण्याची शक्यता जास्त आहे अजून एक यातला भाग आहे ही सगळी वाढीची अभ्यासाची प्रक्रिया आहे माझं पदांवर लक्ष जरूर आहे पण रोज सारखं आपलं आज पाणी घातलं आंबे कधी लागणार उद्या खतं घातली आंबे कधी लागणार हे जे काही चालू आहे ना म्हणजे काय खतं देणं पाणी घालणं निगा राखणं याच्यामध्ये आपण गुंतण्याऐवजी आंबे कधी लागणार आंबे कधी लागणार मी अधिकारी कधी होणार मला पद कधी मिळणार हाच विचार माझ्या डोक्यात असेल तर मी अभ्यास कधी करणार बरं दुसरा भाग असा आहे की झाड मी लावलंय माझ्या झाडाची मी काळजी घेतोय आणि माझ्या मनामध्ये सारखे शंका येत आहेत हे नीट वाढतं की नाही ह्याला आंबे लागतील की नाही म्हणजे मी पास होईल की नाही अधिकारी होणार आहे की नाही सारख्या शंका कुशंका अरे झाड लावलेलं आहे काळजी घेत आहे म्हणजे याला आंबे लागणारच आहेत दुसरं काय होतं बाजूला लावलेलं जे दुसऱ्याचं झाड आहे ना तिकडं आमचं लक्ष जास्त असतं म्हणजे माझं जे झाड आहे ना त्याची काळजी घ्यायची बाजूला राहिली आणि त्याचं झाड कसं वाढतं आहे त्यामुळं आम्हाला टेन्शन माझं झाड का वाढत नाही ही जी तुलना आहे ती तुलना पुन्हा आवड निर्माण न होणं याला कारणीभूत या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये आपण यशापर्यंत पोहोचणं ही जी प्रक्रिया आहे म्हणजे सगळी निगा राखणं ही जी प्रक्रिया आहे ती मनापासून करायला पाहिजे मुळात एक लक्षात घ्या अभ्यासाचा कालावधी हा माझ्या आयुष्याचा भाग आहे मग मी स्वतःला आवडत असेल माझं स्वतःवर प्रेम असेल तर माझ्या आयुष्यामधला प्रत्येक भाग मला मनापासून आवडेल मग तो अभ्यासाची प्रक्रिया असेल ती सुद्धा मला मनापासून आवडेल आता आवडीच्या बाबतीत एक दुसरं व्यवहारातलं सोपं उदाहरण घेऊया आणि ते सोपं उदाहरण आहे म्हणजे आपण रोज जे जेवण करतो ते आपल्या ताटामध्ये वेगवेगळे पदार्थ येतात वेगवेगळ्या चवीचे आहेत गोड आहे कडू आहे तिखट आहे आंबट आहे तुरट आहे बरं प्रत्येकामध्ये वेगवेगळी पोषक द्रव्य आहेत काहीमध्ये कार्बोहायड्रेट्स जास्त आहेत काहीमध्ये फॅट्स आहेत काहीमध्ये मिनरल्स आहेत काहीमध्ये व्हिटॅमिन्स आहेत सगळं शरीरासाठी आवश्यक आहे आता मला सांगा आपण जेवण करतो कशासाठी शरीराचं पोषण व्हावं म्हणजे आपलं मेन गोल काय आहे शरीराचं पोषण होऊन ते सुदृढ राहायला पाहिजे मग ताटात वाढलेले जे पदार्थ आहेत त्यांच्या प्रति जेव्हा माझ्या मनात आवड निवड अशी संकल्पना तयार व्हायला लागते तेव्हा काय होतं मग अमुक अमुक पदार्थ मला नको नाही आवडत मग त्यातून मिळणारं पोषण कमी व्हायला लागतं अभ्यासाच्या प्रक्रियेमध्ये सगळे विषय जे आहेत हे ताटातल्या पदार्थासारखे आहेत पण मला त्यातलं विशिष्टच जास्त आवडतो विशिष्ट आवडत नाही आहे मग त्या विषयामधनं मिळणारं जे पोषण म्हणजे मार्क्स ते मिळतील का नाही मिळणार आहेत आणि मित्रांनो एक लक्षात घ्या परीक्षेतला प्रत्येक प्रश्न इक्वली इम्पॉर्टंट इक्वली मार्क देणारा असतो असं कधीच होत नाही ना की इतिहासाच्या प्रश्नाला जास्त मार्क आहेत आणि भूगोलाच्या प्रश्नाला कमी मार्क आहेत इकोच्या प्रश्नाला कमी आहेत आणि पॉलिटीच्या प्रश्नाला जास्त मार्क आहेत 
असं होणार नाही ही नावं दिलीत विषयांना सिलेबस तोच आहे ताटात मांडलेले पदार्थ हा आपला सिलेबस आहे तेव्हा प्रत्येक पदार्थ जो आहे तो योग्य प्रमाणामध्ये आयोगाने आपल्याला मार्कांच्या स्वरूपात आखून दिला आहे आणि तो चौरस आहार आपल्याला घ्यायचा आहे बरं त्यातली ही गंमत बघा ना मला गोड आवडते असं म्हटलं आपण म्हणजे मला गुलाबजामून आवडत आहेत मी नुसतं गुलाबजामून गुलाबजामून खात राहिलो तर काय होईल मला किळस येईल म्हणजे नंतर जेवायची इच्छा होणार नाही अभ्यास करताना असं होतं का आवडतोय फक्त अबक हा विषय आवडतोय तोच करतोय तोच करतोय त्याचाही किळस येईल आणि उरलेले पदार्थ खाण्याची म्हणजे उरलेला अभ्यास करण्याची आपली इच्छा उरणार नाही आहे म्हणजे मला जेवण करत असतानाच जे साधं सोपं टेक्निक आहे तेच अभ्यासात लागू करायचं आहे म्हणजे आहार चौरस असायला हवा सगळे पदार्थ असायला हवेत आणि एक ते सगळे पदार्थ मला चावून चावून खायचे आहेत त्याची चव घेऊन खायची आहे कारलं कडू आहे म्हणून आवडत नाही आहे आणि एखादा गोड पदार्थ शिरा आहे म्हणून जास्त आवडतोय जास्त खायचं आहे असं जर घडत राहिलं तर चौरस आहारातून होणारं पोषण आणि याच्यातून होणारं सदृढ शरीर हे जे गोल आहे ते पूर्ण होणार नाही अभ्यासातली जी आवड आहे त्यामध्ये मला विषयांची आवड तर पाहिजे त्यातल्या घटकांची आणि टॉपिकची आवड पाहिजे आणि हे सगळं संतुलित प्रमाणामध्ये व्हायला पाहिजे आवडीच्या बाबतीमध्ये दुसरा एक भाग हे जे मांडलेले सगळे पदार्थ आहेत यामध्ये पुन्हा फेरपालट असायला पाहिजे म्हणजे रोज तेच पदार्थ ताटात यायला लागले तर काय होईल मग जेवण आवडायचं बंद व्हायला लागेल म्हणजे मला अभ्यास करत असताना त्यामध्ये वैविध्य आणता यायला पाहिजे विषयांचं वैविध्य टॉपिक्सचं वैविध्य अवघड सोप्या या पद्धतीनं जाणाऱ्या घटकांचं वैविध्य मला एखादा पदार्थ आवडत नाही आहे तर तो खाण्याची सवय लावून लावून आपल्याला त्याची आवड निर्माण करावी लागते एखादा टॉपिक एखादा विषय आवडत नाही आहे तर अभ्यास करून करून त्याची आपल्याला आवड निर्माण करता येऊ शकते तेव्हा या दोन उदाहरणांमधून व्यवहारातल्या तुमच्या लक्षात आला असेल अभ्यास आवडून घ्यायचा म्हणजे नेमकं काय आहे तर अभ्यास करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती माझ्या आयुष्याचा भाग आहे ती मला आवडायला पाहिजे त्यातला प्रत्येक टप्पा वाचन करणं असेल नोट्स काढणं असेल समजून घेणं असेल टेस्ट देणं असेल हे नियमित वेळच्या वेळी व्हायला पाहिजे आणि ते आवडीनं करायला पाहिजे कारण माझं गोल आंबे हे मला आवडते कधी येणार कधी मिळणार कधी होणार याची वाट बघणं याच्यामुळं आपलं जे दुर्लक्ष होतं ते आपल्याला टाळायला पाहिजे आणि सगळे विषय ताटात मांडलेले आहेत ते नीटपणे रोजच्या रोज घेतले पाहिजेत त्यामध्ये फेरपालट करता आला पाहिजे सगळ्या चवी आपल्याला आवडायला पाहिजेत चौरस आहार घेतला पाहिजे ज्याच्यातून सुदृढ शरीर मिळणार आहे तसाच चौरस अभ्यास झाला तर आपल्याला शंभर टक्के यश मिळणार आहे तेव्हा मला असं वाटतं की अभ्यासात आवड निर्माण करताना आधी स्वतःत आवड निर्माण करणं आवश्यक आहे तेव्हा स्वतःला आवडून घ्यायला लागा स्वतःच्या आयुष्यातला प्रत्येक भाग तुम्हाला आवडायला लागला अभ्यास आपोआप आवडेल आणि मग तुमचं जे आवडतं ध्येय आहे पद ते तुम्हाला शंभर टक्के मिळेल